Vielen Dank für die Einführung und auch wir begrüßen Sie recht herzlich zu der heutigen Coffee Lecture. Sie kennen sicherlich die Frage von den Studierenden bezüglich Ihres Lehrstoffes. Ist das prüfungsrelevant? Und wenn Sie es verneinen, können Sie sicher sein, dass diese interessante Vertiefung des Themas, diese Fragestellung, die zum Weiterdenken, Weiterforschen anregen soll, ignoriert wird. Wissen nur zu konsumieren und erst vor der Prüfung, Klausur oder Hausarbeit den Lehrstoff kurzfristig und nur für die Prüfung zu lernen, gehört durchaus zum Alltag der Studierenden. Prüfungen sind dann am Ende eines Moduls summative Prüfungen, das heißt Prüfungen mit Rechtsfolgen, die bei nicht bestehen auch gravierende Folgen haben können. Wie kann das verhindert werden? Wie können Sie die Studierenden motivieren, sich aktiver einzubringen? Wenn wir das Constructive Alignment Modell als Ausgangspunkt nehmen, haben Sie die Lernziele, die Lehr- und Lernaktivitäten und die Prüfung transparent aufeinander abgestimmt und können nun bei der Gestaltung der Lern- und Lernaktivitäten zum Beispiel veranstaltungsbegleitende Übungen, Quizzes oder beziehungsweise Selbsttests anbieten, um die Aufmerksamkeit der Studierenden nicht zu verlieren, gegebenenfalls den Lernprozess anzustoßen und sie dabei zu unterstützen, sich gezielt mit den Inhalten auseinanderzusetzen, diese zu verstehen und die erforderlichen Kompetenzen zu entwickeln. Digitale Tools können Ihnen dabei behilflich sein, herauszufinden, wie gut der Stoff verstanden wurde, wo es gravierende Wissenslücken gibt und geben Ihnen dadurch auch die Gelegenheit, rechtzeitig dagegen anzusteuern und die Lehr- und Lernaktivitäten dementsprechend anzupassen. Wir stellen Ihnen nun kurz vier verschiedene Tools vor, die Ihnen über verschiedene Aufgabenstellungen dabei behilflich sein können, diesen Lernprozess anzuregen und zu begleiten. In der Bremer Lernplattform StudIP gibt es drei verschiedene Aufgabentools, DUIT, WIPS und die ELIAS-Tests, wobei letztere an der Universität Bremen nur über eine Schnittstelle an StudIP angebunden sind. Die ELIAS-Tests und das plattformunabhängige Tool Mentimeter wird Ihnen nach mir Jessica Heidmann von der Hochschule Bremen vorstellen, da Elias dort die Hauptlernplattform ist. DUIT ist ein Veranstaltungsplugin im Bremer Stud IP und bietet als Aufgabentypen Textaufgaben und Dateiabgabe, Single- und Multiple-Choice-Fragen an mit Deadlines und Feedback der Lehrenden. Eingesetzt werden kann es zum Beispiel als ein vorlesungsbegleitendes Reflexionsportfolio, bei dem Studierende regelmäßig Beiträge verfassen und kurze Quizze zur Selbstüberprüfung absolvieren, die von Lehrenden mit einem konstruktiven individuellen Feedback versehen, den Lernprozess begleiten oder die Beiträge und Ergebnisse werden anhand des lehrenden Feedbacks von den Studierenden noch einmal überarbeitet und neu eingereicht. Lehrende können Deadlines für die Erledigung der Aufgaben setzen, individuelles Feedback geben und erhalten auch umfassende Auswertungen und Statistiken. Auch bietet DUIT ein studentisches Peer Review als Lernmethode an. Das heißt, Studierende setzen sich mit dem Inhalt der zu begutachtenden Arbeiten der Kommilitonen und Kommilitoninnen intensiv auseinander und profitieren auch so für den eigenen Lernprozess. Eine andere aktivierende Variante wären auch regelmäßig zu bearbeitende Übungsaufgaben mit Musterlösungen und oder Feedback, die so den Wissenserwerb kontinuierlich fördern. WIPS fokussiert sich auf das Erstellen von Aufgabenblättern mit verschiedenen Aufgaben in Form von Selbsttests, Übungen und Klausuren und kann als eigenständiges Plugin in Veranstaltungen aktiviert werden aber auch als Aufgabenblock in Courseware, das ist unser neues Lernmodul-Tool in StudIP, eingebunden werden. WIPS bietet als Fragetypen Single-Choice, Multiple-Choice, Multiple-Choice-Matrix, kurze Textantwort, Textaufgabe, Dateiabgabe, Lückentext, Zuordnung und algebraischer Term. Die Selbsttests und Quizze können zum Beispiel zur Lernfortschrittskontrolle eingesetzt und mehrfach wiederholt werden und zusätzlich mit Musterlösungen und einem Feedback nach Abgabe der Lösung einer und einer automatischen Korrektur versehen werden. Dadurch sind sie gut geeignet für die Vertiefung und Wiederholung von Lerninhalten im eigenen Lerntempo. Einsatzbeispiele sind auch zum Beispiel Eingangstests für Sprachkurse, aber auch Wissensabfragen, um das Vorwissen der Studierenden besser einschätzen zu können. Die Übungsblätter sind zum Beispiel auch gut geeignet für Hausaufgaben mit einer freien Bearbeitung in einem festgelegten Zeitraum und können dadurch auch den Hausaufgabenordner im Dateibereich ersetzen. 
Die Übungsblätter können auch für die Gruppenarbeit in sogenannten Übungsgruppen eingesetzt werden. Das heißt, sie teilen Studierende in unterschiedliche Übungsgruppen ein. Die Aufgaben werden dort gemeinsam gelöst und pro Gruppe abgegeben. Sie als Lehrperson erhalten immer umfangreiche Auswertungen und Statistiken und behalten so den Lernfortschritt der Studierenden im Blick. Nun folgen aber die wesentlichen, komplexeren Elias-Tests, die Ihnen nun Frau Heidmann vorstellen wird. Und ich übergebe direkt an Frau Heidmann. Dankeschön. Genau, ich mache einmal weiter mit Elias. Ähm, was Sie eben gesehen haben bei äh, WIPs äh, von den Aufgabentypen, sieht in Elias-Tests durchaus nicht ganz anders aus. Aber wie schon gesagt, die Elias-Testfunktion an der Hochschule Bremen heißt das Ganze Aulis-Testfunktion, ist aber identisch zu Elias, ähm, ist deutlich komplexer, äh, also kann sehr viel mehr und ist dafür auch nicht so ganz schnell angelegt. Da braucht man schon, äh, muss man etwas Zeit und Geduld für einplanen. Ähm, dafür ist es sehr, sehr flexibel. Ähm, das hier ist einmal ein Beispiel-Screenshot ähm, angelegt auf, sag ich mal, Prüfungssimulation mit Zeit-Countdown oben, mit Frage 1 von 14 ohne genauere Titel dahinter äh, und unten ohne weiteren Schnickschnack. Frage, auf die man eine Antwort haben möchte, in diesem Fall Single Choice. Es ist aber eben auch möglich, dieses Tool höchst individuell einzustellen, zum Beispiel zu sagen, ähm, na, warum macht er nicht? So, zum Beispiel zu sagen, kein Zeit-Countdown, machen wir nicht. Oder zu sagen, das Ding soll zeitlich flexibel verfügbar sein. Sie können das machen, so oft Sie wollen, zur Wiederholung, zur Prüfungsvorbereitung, zum Üben. Also dann das Ganze plötzlich als Selbstlernmodul zu nutzen. Es ist möglich, Lösungshinweise zu geben. Also zum Beispiel weniger den kann ich das äh, Element abzufragen, sondern eben auch Hinweise zu geben, in welche Richtung man denken kann, das also mehr für den Lernprozess einzusetzen. Ähm, es ist möglich, gar kein Feedback zu geben. Es ist möglich, einfach nur zu sagen, das war richtig, das war falsch. Es ist möglich, ein Feedback zur jeweiligen Antwort zu geben, also je nachdem, was man da angekreuzt hat, äh, einen unterschiedlichen Rückmeldungstext zu kriegen mit, na, denk nochmal in die und die Richtung oder das war richtig, super. Ähm, und es ist möglich, eine Ergebnisübersicht äh, am Ende oder zu einem festgelegten Zeitpunkt auszugeben oder auch das nicht zu tun. Also das ist sehr flexibel in so ziemlich allen Einstellungsoptionen. Und dann sieht der Test plötzlich ganz anders aus. Es hat eben diverse Fragetypen, gehen wir nicht alle durch, neben klassisch Single und Multiple Choice ähm, eben auch äh, Worte markieren. Es gibt auch komplexere wie Formelfrage oder Long Menu Frage. Äh, also für so ziemlich alle Ideen müsste da was bei sein. Einsatzbeispiele sind entsprechend äh, flexibel. Das kann eben von Probeklausur zum Wiederholen üben, als Lernstandskontrolle zwischendurch, als Vorwissenscheck oder als Self-Assessment äh, eben alles dabei sein. Äh, es ist auch möglich, eine Zufallsauswahl von Fragen aus dem Fragenpool zu machen, so dass äh, man selber jedes Mal andere Fragen hat und auch nicht die identischen zu äh, der Person neben einem, die das löst. Ähm, es ist eben möglich, sofortiges Feedback durch automatische Auswertung zu geben. Und die Feedback-Optionen sind, wie gesagt, auch sehr flexibel. Ich kann gar kein Feedback geben, sofortige Rückmeldung, spätere Rückmeldung, eine Gesamtergebnisübersicht, richtig oder falsch oder eben auch Antwort zur richtigen Lösung. Weitere Informationen an der HSB gibt es in der Aulis-Hilfe und äh, Supportanfragen dazu an mmcc.hsbremen.de und wie erwähnt, äh, Interessierte der Uni Bremen äh, können über ein Plugin äh, das auch nutzen. Dazu Anfragen an info at e .de. Und ich wechsle direkt einmal zu Tool Nummer 4, zu Mentimeter, was jetzt ein bisschen anderen Schwerpunkt hat. Mentimeter ist ein bisschen ein System, womit man Folien erstellt, wie bei PowerPoint, mit weniger äh, Gestaltungsmöglichkeiten, aber mit mehr Zielsetzung auf Interaktion und Beteiligung der Studierenden. Dazu würde ich Sie bitten, sich mal einzuloggen bei dieser Präsentation. Das können Sie tun, indem Sie Ihr Handy zücken und diesen QR-Code einmal scannen. Das können Sie auch machen, indem Sie auf Ihrem Handy www.menti.com einmal eingeben und dann diese Zahlenreihe 
Und wenn Sie gerade kein Handy nutzen möchten oder zur Hand haben, können Sie auch einfach eben Browser aufmachen auf Ihrem Rechner und da www.menti.com eingeben. Also können Sie auch über Chrome oder Firefox einmal öffnen. Genau, die ersten sehe ich schon, die ersten sind schon dabei. Ich gebe noch mal eben ein paar Minuten um, oder ein bisschen Zeit, um sich in Ruhe einzuloggen. Dann starte ich doch direkt mit der ersten Frage, um einmal zu zeigen, wie das funktioniert. Welche Arten von formativem Assessment nutzen Sie in Ihrer Lehre regelmäßig? Also nicht benotete Klausuren oder benotete Prüfungsleistungen, sondern eben mehr als Lernstandskontrolle. Ähm, und das ist Multiple Choice. Sie können jetzt auf Ihrem Handy oder in Ihrem Browser eben einmal ankreuzen, welche der zur Verfügung stehenden Optionen Sie alle nutzen. Das sieht doch schon vielfältig aus. Genau, wer schon fertig ist, hier bei mir unten rechts, bei Ihnen unten auf dem Handy, sehen Sie auch diese Reaktionsbuttons. Ne? Die hatten eben auch schon viele gefunden mit Finger nach oben. Äh, darüber ist es eben auch möglich, ne? wie bei Zoom über Finger nach oben, Finger nach unten, Fragezeichen oder ähnliches, auch äh, sozusagen seinen Kommentar zur Folie abzugeben. Genau, das Katzen-Icon finde ich auch sehr toll. Okay, so, ansonsten haben wir hier sehr vielfältig. Ah, es wird auch noch mehr. Probeprüfungen finden am meisten statt, zusammen mit Übungsaufgaben. Aufgaben zur Wiederholung und Quizzen und Umfragen, dann sind wir mit den genannten Tools ja schon mal sehr gut dabei. Ähm, Erfassung des Vorwissens der Studierenden auch oft und Erfassung von Wissensständen, das äh, Zwischenständen scheinen wir schon sehr flexibel aufgestellt zu sein. Dann nochmal zu einem ganz anderen Format. Ich mache hier die Kurzevaluation. Sie sehen jetzt sozusagen hier auf dem Bildschirm wenig. Auf Ihrem Handy müssten Sie jetzt diesen Bildschirm sehen ähm, und können uns einmal kurz eine Rückmeldung zu den Coffee Lectures geben. Einmal, äh, wie Sie die finden und welche Themen Sie sich noch wünschen würden. Das taucht nicht hier auf dem Bildschirm auf und ist anonym. Äh, das ist die Funktion äh, quasi Formular von Mentimeter, womit man eben auch einmal Daten erheben kann, die anonym gesammelt werden. Was ich dachte, kann man wundervoll für eine Kurzevaluation zum Beispiel auch nutzen. Und gebe Ihnen dazu auch eben ein bisschen Zeit, das auszufüllen. Das geht ganz schnell. Ich sehe hier unten zumindest, wie viele Personen irgendwie mit dran beteiligt sind. Äh, Ergebnisse tauchen hier jetzt nicht auf, sondern werden von Mentimeter anonym gespeichert. Vielen lieben Dank. Dann gehe ich noch einmal weiter, um auch einmal zu Mentimeter noch ein bisschen was zu sagen. Auch hier gibt es diverse Fragentypen, schon bekannte Single Multiple Choice. Interessant ist auch Wortwolken kann Mentimeter, was ja auch gerne genutzt wird, äh, Quizzes, die auch viel verwendet werden. Man kann auch so Skalen und Rangreihen und auch Zuordnungen im Koordinatensystem machen. Also durchaus auch noch mal ein paar nicht ganz so verbreitete Fragetypen dabei und Einsatzmöglichkeiten ist relativ klar auf Aktivierung äh, innerhalb der Präsentation gedacht, äh, vor allem eben durch Umfragen, äh, durch eben auch kurz vor Wissens oder Wissensstand erheben, Meinungsbilder, Quizzes, äh, gibt auch spezielle Quizfolien, wo dann auch ein Sieger gekürt wird am Ende, das rechnet Mentimeter dann auch automatisch aus äh, oder wie jetzt gerade zum Beispiel Kurzevaluation. Wir haben an der HSB noch einige paar Lizenzen über, zunächst bis Ende des Jahres. Wer Interesse hat, gerne Mail an zllsupport.hsbremen.de. Für Interessierte äh, der Uni, es gibt auch eine Mentimeter-Free-Version mit eingeschränktem Funktionsumfang. Man kann dann so und so viel Fragefolien pro Präsentation machen, kann man auch was mitmachen. Ähm, können auf Mentimeter.com äh, sich das einmal anschauen und könnten damit dann auch ein bisschen rumprobieren. Das Einmal zu Mentimeter. Abschließend ähm, haben wir noch etwas weiterführende Literatur. Äh, und zwar für die, die sich etwas weiter einlesen wollen, einmal gute Fragen für die Lehre. 
ähm, als auch kompetent Prüfungen gestalten. 53 Prüfungsformate, die natürlich nicht nur für benotete, sondern auch formative Prüfungen äh, wundervoll geeignet sind. Äh, dann nochmal aus einer anderen inhaltlichen Richtung ungeliebter Druck, Thesen für den Wandel der Prüfungskultur und äh, Reflexion des eigenen Lernprozesses, um auch nochmal prüfen, was macht das eigentlich und was will man damit erreichen, gegebenenfalls nochmal näher durchzugucken. Thank you.